就记住南北大天，女不大仙。吓、啊、咩意思啊？即系话南界安安个名就冇安天字，对界安个名就冇那只仙字。吓、啊？点解啊？太大就咁住咧，唔系话安句名都咁有讲究，有冇道理噶？嘢可以乱食说话，可以乱讲，但系名就唔可以乱起啦。因为个名系每一个人嘅代号，系父母送俾我哋嘅第一份礼物。如果唔改嘅话，就会跟随一世噶啦。所以有好多家长喺只湿豆窿都未出世嘅时候，就开始谂紧起咩名啦。嗱，尤其喺古代，对于起名嘅罩忌有好多噶。又话要论资排辈啦，譬如话咩燕字辈啊、永字辈啊、国字辈等等，单单一个字就可以知道你喺家族嘅辈分。仲要注意同音字，又要避开谐音梗，仲要加埋阴阳五行一条镬，先至系一个寓意又好又响亮嘅名。哇，真系几复杂。所以老祖宗为咗吹福避祸，关于起名就有句俗语啦，叫做男不带天，女不带仙。先讲下南北大天先，意思即系话男仔起名嘅时候个名唔可以有个天字，咁点解呢？嗱，我哋都知道天一方面系代表老天爷啊嘛，而另一方面喺古代只有九五至尊嘅皇帝先至可以称得上系天子，位居万人之上嘅九五至尊，咁天代表嘅就系至高无上嘅意思啦。如果平民百姓个名带个天字，嗱喺古代系可以好大镬嘅。俾认为系居心不良，系想谋反啦，定系想挑人皇帝啊？虽知道喺封建社会，皇权系大于人权噶嘛，天子一发火，随时都会血流成河嘅。咁所以古人改名一般就会避开个天字，认为个天字系天子先系用得嘅，普通老百姓用咗系会受唔起，惊乸事上身咁啊！咁讲到呢度，又举个例子咯。嗱，话说喺北宋初年，有个官叫做刘温，咁你嘅字普通话读数，粤语读手。刘温手，啊，手字系指年老男人嘅意思。咁老手同手无欺，都系用呢个手。嗱，呢个刘温手，佢一世人都唔敢去华山、泰山、行山、嵩山、衡山呢五个名山噶。点解呢？嗱，好简单，因为刘温手嘅父亲叫做刘岳。咁五岳名山有个岳字喎，所以刘温手就要避忌下啦。嗱，又譬如话汉朝嘅汉宣帝刘询，咁佢原名叫做刘病二，但係登基之后费事老百姓成日讲个病字，所以干脆自己改名叫做刘询啦。嗱，又譬如话明代思想家最后一位圣贤王阳明，佢曾经有个名叫做王允嘅，因为佢阿妈驮咗佢超过十个月先至生佢。咁喺出世之前，嗱佢屋企人曾经梦到过天神揽住一个苏哈从天而降喎，所以佢嘅公弟就将佢改名为王允啦。但係点知佢五岁啦，都仲未识得讲嘢，咁屋企人急晒。咁后嚟佢父亲又受到高人指点，话佢个名唔适合有个云字，会道破天机，所以就改咗佢，又将佢改名为王守仁啦。呢一个系佢本名。咁你睇，连圣贤都咁啦，更何况系普通嘅老百姓系咪？喺古代，无论系君主啊、尊长嘅名都唔可以直接讲出嚟，唔可以直接写出嚟嘅，更何况系个名有个天字咁紧要、啊、所以古人就认为啦，个名系唔可以有个天字，一嚟系表示敬天，二嚟系表示唔敢改个咁高调、咁招摇嘅名，惊受唔起、受唔住咁话。咁女不带仙又点解呢？女仔有句嘢叫只仙字就咁好，点解啊？得仙就仙，冇、哦。之所以话女仔嘅名唔可以带嘅仙字，系因为老一辈嘅人认为呢个仙系表示神仙、仙女、仙姑，又或者系皇后化身嘅意思。咁、嗯、嗱，按照老一辈嘅讲法，呢、這个天啊、仙啊都系有神仙嘅寓意嘅。如果平民百姓个名字都有呢啲字眼，就等同于凌驾喺神仙之上，太过耀眼，系大忌咁话。又惊会冇福消受，唔单止唔可以带嚟福气，仲有可能会招惹不必要嘅麻烦。所以逐渐就对呢个天啊、仙啊嘅字眼敬而远之。民间就有咗男不带天，女不带仙嘅讲法啦。啊，民间仲流传一种讲法嘅，话越贱嘅名就越好生养。譬如话嗰啲狗蛋、鹌鹑、铁柱又或者系虾仔啊，咁女仔就叫。阿花、阿红、阿梅、阿燕、阿娇，呢啲听起身觉得好靓、好老土，系咪？但系按照老一辈嘅谂法，系话咁样越简单、越淳朴嘅名，细佬哥就会越快高长大咁话。
。但系关于呢个起名嘅禁忌，放到依家有冇道理呢？系咪起个名字会太大嘅话，就惊细佬哥压唔住啦吓？咁喺玄学嘅角度嚟讲，其实真系有咁嘅讲法嘅。嗰啲起名嘅大师认为，一般就唔建议改天啊、仙啊咁样嘅字眼。如果一定要改嘅话，要么就镇得住，日后系人中龙凤；要么就镇唔住，前路一片坎坷。咁科学依据肯定系冇噶啦，无非都系因为当时候生活条件差，医疗水平又落后，有咩选手烂脚嘅嘢都赖天赖地赖个名，得出嚟嘅无奈之举嘅啫。只不过系一种精神嘅寄托。咁呢啲俗语啱当时候用，未必啱依家用。金非色比啊！依家条件好咗，好多人个名都带个天字，带个仙字，带个云字噶啦，系咪？咁至于起名呢家嘢，冇咩罩忌唔罩忌嘅，只要避开谐音梗，避开生僻字，避开古人嘅名，唔好话因为你想望子成龙、望女成凤，对细佬哥期望太大，帮佢改个格局太大嘅名就得啦。咁你又认唔认同呢个男不带天、女不带仙呢？你嘅乳名系乜嘢呢？只系你屋企人知嗰个乳名啊！留言分享下，我哋下期再见，拜拜。